جی السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر سید عدنان خورشید فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ڈی اے ای سی دیٹ از ڈاکٹر عدنان ایجوکیشن کنسلٹینسی یہ ایجوکیشن کنسلٹینسی فرم جو ہے یہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہے اور اس میں ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کوالٹی نامس کو انٹروڈیوس کریں اچھا ریسرچ کانٹینٹ لے کر آئیں اچھی کوالٹی کے کریکٹرسٹکل اور سیلینٹ فیچرز جو ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر کو چاہیے اس وقت وہ ہم انٹروڈیوس کریں ویل یہ جو آپ آج میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو ایم ان مائی آفس اینڈ ود مائی ٹیم ایک ہم نے ریسرچ کانٹینٹ ڈیولپ کیا اس وقت کرنٹلی ایک ایشو ہمارے پاس آ رہا تھا اور بہت سارے نمبر آف اسٹوڈینٹس ایز ویل ایز ٹیچرس بھی ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر آپ کی کنسلٹینسی فرم ہے آپ ریسرچ کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ آپ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں اور اس کی فری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل نیٹ ورکس کے اوپر ڈالیں تاکہ اس سے ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں خاص طور پہ وہ بینیفٹ اٹھائیں اور کون سے اسٹوڈینٹس وہ وہ اسٹوڈینٹس جن جو کہ آج کل اپنے ایگزامنیشن کی پریپریشن کے اندر بزی ہیں انوالو ہیں میٹرکولیشن ایگزامنیشن ہوں انٹرمیڈیٹ ایگزامنیشن ہوں آخان بورڈ ایگزامنیشن ہوں اور موسٹ امپورٹنٹلی کیمبرج ایگزامنیشن سی آئیز او لیولز اینڈ اے لیولس کے اسٹوڈینٹس ہوں سو دے آل آر انوالو ان بزی ان پریپریشن آف دیئر کمنگ ایگزامس جو کہ کنزیکٹولی مارچ اپریل مئی کے منتھس کے اندر کنڈکٹ ہونے والے ہیں سو یو نو ہم بھی جب اسٹوڈینٹس تھے جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے تو اب میں فیل کر سکتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ جیسے سے ایگزامنیشن ڈیز قریب آتے ہیں اسٹوڈینٹس کے اوپر اسٹریس جو ہے جو فیئر آف ایگزام ہے انزائٹی ہے یہ بڑھ جاتی ہے اور اسٹوڈینٹس اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیو ٹو دا فیلنگ آف اسٹریس آن آر باڈی وی کانٹ فوکس آن آر اسٹڈیز اینڈ وی ہیو کائنڈ آف ڈسٹربینس ان آر اسلیپس اینڈ نمبر آف ادر فیکٹرس واٹ دے آر فیسنگ اینڈ دیٹ از دا ریزن آف ریکارڈنگ دس ویڈیو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو اس کیپشن کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے میں نے سوشل میڈیاز کے اوپر ہی اپڈیٹ کر دیا تھا کہ ہم یہ سیریز آف ویڈیو سیشنس ریکارڈ کریں گے جس میں ریسرچ کانٹینٹ کو انکلکیٹ کریں گے اس ٹاپک کے اوپر کہ ڈیز اینڈ نائٹس بفور ایگزامس اسٹریس انزائٹی اینڈ فیئر اینڈ دیئر مینجمنٹ ٹولس اینڈ ٹپس فار اسٹوڈینٹس اینڈ دس از دس دس ہول ریسرچ از کنڈکٹڈ بائی مائی ٹیم ٹیم ڈی اے ای سی اینڈ آئی ایم دا پارٹ آف اٹ آئی ایم آئی ایم لیڈنگ دس ریسرچ تو اس میں ہم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ یہ سیریز اب اسٹارٹ کی جائے یہ پہلا ویڈیو ہے جس کو ہم آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اینڈ واٹ از دا آبجیکٹو آف دس ویڈیو آل دو دا ٹاپک از دیئر یو نو کہ ٹاپک میں نے ابھی بتایا اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے بتا دیا گیا ہے مگر ہم سیریز آف ویڈیوز کے اندر گریجویل اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے آج کے ویڈیو کو سمجھیں اٹس اے انٹروڈکشن ویڈیو اینڈ واٹ از دا سینس آف دا انٹروڈکشن دا انٹروڈکشن از کوائٹ سمپل کہ ہم جب یہ لفظ اسٹریس کا استعمال کرتے ہیں وین وی سی دا ورڈ اسٹریس تو ایکچولی واٹ اٹ مینس بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ بینگ اے ایجوکیشنسٹ میں یہ چاہوں گا کہ اس ورڈ اسٹریس کو اس کے ہر طرح کے جو میننگس پاسبل ہیں اس میں میں بتا سکوں دا ویری فرسٹ تھنگ واٹ کمز ان مائی مائنڈ از دیٹ دیٹ بفور وی گو ان ڈیپس آف اسٹریس کہ جان جناب یہ اسٹریس ہوتی کیا چیز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ واٹ از دا سائنس بہائنڈ دا اسٹریس یہ جو اسٹریس ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اس کے پیچھے کیا فزیولوجی ہے کس وجہ سے ہماری باڈی اسٹریس کو فیل کرتی ہے اسٹریس کی ڈیفینیشن کیا ہے سو دیز آر دا بیسک تھنگس جس کی وجہ سے ہم آج کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور انٹینشن یہی ہے کہ میرا تھاٹ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس کی بیسک سے اس کی اس کی روٹ سے اس کو سمجھنا شروع کریں جب آپ کسی چیز کو اس کے بیسک لیول سے اس کے سرفیس لیول سے لے کر پھر گریجولی ڈیپ میں جانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سیکوینشل کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے سیکوینس آف کانسیپٹ ون بائی ون آپ پہلی چیز سمجھتے ہو پھر دوسرے اسٹیپ پہ پھر تیسرے اسٹیپ پہ جاتے ہو اور اس طرح سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اسٹریس کو قابو کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹریس ہے کیا اور اس کے پیچھے سائنسز کیا ہیں کیا ہر اسٹریس کی کنڈیشن نگیٹیو بھی ہوتی ہے یا کوئی پازیٹیو اسٹریس بھی ہوتی ہے دیٹس امپورٹنٹ تھنگ اور آج کی ویڈیو کا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھائیں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ ہر اسٹریس بری اسٹریس نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از ایکچولی دا اسٹریس اینڈ واٹ از دا سائنس بہائنڈ دا اسٹریس تو ہم نے اس کے لیے ایک وائٹ
थी कि ये है क्या तो आई एम श्योर अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाऊंगा और व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हुए आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करूंगा और इन फिर ये सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ सेशन ऑफ वीडियोज कंटिन्यू रहेगा और हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने स्टूडेंट्स को अपने ऑडियंस को एज वेल एज टीचर्स और पेरेंट्स को भी ये अवेयर करेंगे कि किस तरह से हमें स्ट्रेस को कोप करना है कोपअप करना है उसको टैकल करना है उसको मैनेज करना है सो इन लुक फॉरवर्ड एंड हैव अ गुड इन साइड ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड वर्किंग थैंक यू वेरी मच okay my dear audience uh, you just looking at this whiteboard as i said at the in the introduction of this video uh, and uh, here it is what you are looking this whiteboard session baat ye hai ki agar aap kehte hain ki stress kya cheez hai how can you define the stress और ये जो स्ट्रेस होती है ये सिर्फ क्या कोई पर्सनल फिनमिना है या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रेस फील करते हैं आप अकेले नहीं हैं तकरीबन हर एक के साथ ये फीलिंग ऑफ स्ट्रेस जनरेट होती है और स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रेस इज़ अ बॉडी रिएक्शन टू एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज और इन एनी इनफॉर्मल सिचुएशन फेस बाय द इंडिविजुअल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस असल में बॉडी का रिएक्शन है रद्द अमल है किसी भी इंसान का किसी बॉडी का जब वो इंसान और उसका जिसम किसी ऐसी सिचुएशन में जाता है जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है या जिसको हम कहिए कि वो ऐसी सिचुएशन होती है जो कि इनफॉर्मल सिचुएशन है नई सिचुएशन है और इंडिविजुअल के सामने वो सिचुएशन पहले कभी दरपेश नहीं हुई या अगर आई ये वो सिचुएशन तो ऑफ एंड ऑन है वो फॉर्मल सिचुएशन नहीं है और वो ऐसी सिचुएशन जो उसके रिफ्लेक्सेस को स्टूमुलेट कर दे कि अचानक से वो किसी एक चैलेंज को फेस कर रहा हो चूंकि एग्जामिनेशन जो हैं जारी बात है वो बाय द एंड ऑफ द सेशन हो रहे हैं कैमरेज एग्जामिनेशन हो इंटरमीडिएट मैट्रिक के हो सो जारी बात है इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूज बोर्ड एग्जामिनेशन तो ये ऑफ एंड ऑन हर महीने तो नहीं होते सो डेफिनेटली एक इनफॉर्मल सिचुएशन आपके फ्यूचर में नियर मोस्ट फ्यूचर में आपके ऊपर आने वाली है सो so, उस चैलेंज को जो आप अपने अंदर फील कर रहे हैं उससे एक बॉडी रिएक्शन जनरेट हो रहा है जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं सो दैट इज द थॉट बिहाइंड स्ट्रेस ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन नाउ एज आई सेड बिफोर व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द स्ट्रेस ये स्ट्रेस के पीछे क्या साइंसेज हैं ये आपकी जो ह्यूमन बॉडी है जिसको आप स्ट्रेस के नाम पर फीलिंग कहते हो यह एक्चुअली है क्या तो बेसिकली स्ट्रेस मैंने कहा ना कि बॉडी का रिएक्शन होता है कीप इट इन माइंड इट्स अ बॉडी रिएक्शन बट इफ यू गो थ्रू दिस कि जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जाते हैं और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में जाकर आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनल चेंजेस आती हैं ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी चैलेंजिंग या इनफॉर्मल सिचुएशन में आती हैं और आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी जब ऐसी सिचुएशन को फेस करती है तो उस सूरत में आपकी बॉडी के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हारमोन्स हैं ये केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरनल बॉडी रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड से जो कि दो इंपॉर्टेंट हार्मोन एडिनलिन और कॉटेजोल ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं जो कि एडिन ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के थोड़ा सा ऊपर होता है वहां से ये रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं और पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर फिर ये दो हार्मोन सर्कुलेट करते हैं बेसिकली अब जो आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं यूं समझ लो वो एडिनलिन और कॉटेजोल के हारमोन की रिलीज होने की वजह से आते हैं एडिनलिन और कॉटेजोल ये वो हार्मोन है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके आपके अंदर स्ट्रेस की फीलिंग जनरेट करता है दैट इज द साइंस बिहाइंड सो अब वो जो स्ट्रेस की फीलिंग जनरेट होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो दो पार्ट्स आप देख रहे हो इसको हमने नाम दिया है वन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस द वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस और ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं असल में होता क्या है कि जब एड्रिनलिन और कॉटेसोल ब्लड के अंदर आते हैं तो इसका अफेक्ट जो आता है वो ये आता है कि ये आपकी पूरी बॉडी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपकी पूरी द होल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है आपको स्वेटिंग फील होती है आपका बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है इसके साथ साथ जो है वो क्या होता है कि आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं आपकी बॉडी रिफ्लेक्सेस बॉडी रिस्पॉन्स जो हैं वो बहुत तेज हो जाते हैं उनकी कैलकुलेशंस बहुत तेज हो जाती हैं 
आपका जो सेंस ऑफ फोकस है वो बहुत डीप हो जाता है और शार्पन अप हो जाता है मजीद शार्प होता है मजीद डीप होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही होती है उन एक्सट्रीम चैलेंजिंग कंडीशन को फाइट बैक करने के लिए तो ये अगर बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं माई डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव स्ट्रेस है मैंने कहा ना यही मैंने इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि हर स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होती दे आर सर्टन दिस इज द बाइफिकेशन के एट द इनिशियल लेवल आपकी अगर बॉडी प्रोसेस तेज हो गए हैं आपका फोकस बढ़ गया है आपकी बॉडी रिफ्लेक्सेस जो है वो शार्प हो गए हैं स्पीड अप हो गए हैं आपकी बॉडी सर्कुलेशन तेज हो गई है आपको बॉडी में बूस्ट और एनर्जी फील हो रही है अगर ये इतना ही है और ऐसे ही हो रहा है तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है तो इसका मतलब हर स्ट्रेस बुरी नहीं होती स्ट्रेस एक्चुअली बॉडी रिएक्शन है जो इनिशियली पॉजिटिव होता है ताकि आपको इस उस इमरजेंसी सिचुएशन में उस चैलेंजिंग सिचुएशन में उस इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपको उसको फेस करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए सो दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स बट द गेम स्टार्ट ऑन द नेगेटिव साइड बात कहाँ बिगड़ जाती है बात बिगड़ती है उस वक्त जब ये स्ट्रेसेस जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल से बाहर निकल के इतने हाई लेवल पे चली जाती हैं इतना इंटेंस हो जाती हैं कि यहाँ से वो तमाम बॉडी के पॉजिटिव स्ट्रेस सिम्टम्स ग्रेजुअली इंटेंस होते होते आपके कंट्रोल से बाहर निकलते हैं और इसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस जब स्टार्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर फिर जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं नेगेटिव स्ट्रेस के उनको मैं बता देता हूं मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रेसेस के भी साइंस एंड सिम्टम्स बताए और नेगेटिव स्ट्रेस के भी साइंस एंड सिम्टम्स में बता देता हूं नेगेटिव स्ट्रेस के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसमें डिफिकल्टी इन फोकसिंग यानी जब आप पॉजिटिव स्ट्रेस कंडीशन में थे उस वक्त आपका फोकस करने की जो टेंडेंसी थी वो डीप हो गई थी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही थी कि आप अपनी चीजों को जो आप देख रहे हैं जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है उसको आप बहुत स्ट्रांगली फोकस करके कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन जैसे ही आपके ऊपर स्ट्रेसेस इतनी हावी हो जाएं और आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएं कि फिर आपको यह महसूस होना शुरू हो कि आप चीजों की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा बिल्डअप नहीं हो पा रहा तो समझ लें कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है आपको टेंशन हेड होंगे आपको टेंशन की वजह से सब दर्द महसूस होगा आपकी नींद के जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो बिगड़ जाएंगे स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आ जाएंगी आपकी जो भूख और यानी हंगर एंड बाउल हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी भूख बिगड़ जाएगी आपके बाउल हैबिट्स चेंज हो जाएंगे मे बी कॉन्स्टिपेशन हो जाए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होना शुरू होगा आपको मतलाहट नोजिया फील होना शुरू होगा आपके मूड इरिटेशन आने शुरू हो जाएंगे आपके मूड में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपका हार्ट रेट आपके ब्लड प्रेशर्स आपके रेस्पिरेटरी रेट सांस लेने का जो रेट है वो बहुत तेज हो जाएगा ये अगर आपको बॉडी में फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं तो समझ लें ये नेगेटिव स्ट्रेस फैक्टर है ये नेगेटिव साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से आना शुरू हो जाते हैं सो यू नो वॉट इज द पॉइंट टू कंसिडर वॉट इज द पॉइंट टू कंक्लूड क्या कि स्ट्रेस अपनी जगह कोई बुरी चीज नहीं है स्ट्रेस तो एक बॉडी रिएक्शन है जो आपको तैयार करता है किसी चैलेंज को फेस करने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करवाता है लेकिन अगर बॉडी की वो प्रिपरेशन इतनी इंटेंस लेवल पे चली जाए कि वो आपके कंट्रोल में ना रहे या वो इतना हवी हो जाए आपके ऊपर वो सिचुएशंस कि आप उसमें बजाय उन सिचुएशंस को टैकल करने के आप उस कंडीशंस में उस चैलेंजेस के अंदर हेल्पलेस फील करना शुरू कर दें और आप हार महसूस करना शुरू करें अपने अंदर होपलेसनेस महसूस करना शुरू करें आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आपकी भूख आपकी नींद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो समझें ये नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ मामला चला गया है सो नाउ द पॉइंट इज फॉर दिस टू डेज इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस टू 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 सॉर्ट आउट द साइंस बिहाइंड द स्ट्रेस टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर का एंड आई एम श्योर कि ये ऑब्जेक्टिव आप को मैं क्लियर करने में काफी हद तक कामयाब हो गया हूं चूंकि बींग अ डॉक्टर एंड एजुकेशनिस्ट 
मैं ये समझता हूं कि किसी बीमारी को आप सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं आपको पहले डायग्नोसिस सिम्टम्स पता होने चाहिए तब उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाता है आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए कि आप किस फेज में हैं आप क्या फेस कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर दिस वीडियो लेक्चर आपको इतनी अवेयरनेस आ चुकी होगी कि स्ट्रेस के एक्चुअल सेंसेस आपके समझ में आ गए होंगे दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज फर्स्ट वीडियो लेक्चर और दिस वीडियो सेशन इन ग्रेजुअली सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगी जिसमें कि फिर हम इसकी पूरी मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टूल्स सब चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड सेशंस के ऊपर भी और पर्सनली फेस टू फेस भी और अगेन आप अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इसको फेसबुक के पेजेस के ऊपर मेरे देख रहे हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें पेज को लाइक करें और फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो नीचे कमेंट के अंदर छोड़ें आई विल रिस्पॉन्ड यू डेफिनेटली जैसी मैं उनको देखूंगा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ताकि आपको बींग स्टूडेंट्स आप सब स्टूडेंट्स ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो आपके फोकस अच्छे हों कंसेंट्रेशन अच्छी हों और आप नेगेटिव स्ट्रेस से निकल के पॉजिटिव की तरफ आए उन चीजों की ट्रीटमेंट हो जाए और आपका फोकस मेंटेन हो जाए दीज दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल रिसर्च वर्क एंड आई एम शो इफ यू थिंक इट्स वर्थ इनफ टू इनहांस योर अवेयरनेस लेवल तो इसको अपने कुलीग्स के अंदर शेयर भी करें एंड आई एम शो दिस विल बेनिफिट यू ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन हम थोड़ी अरसे में दोबारा से एक सेकेंड वीडियो को लेकर हाजिर होंगे इनशाला थैंक यू वेरी मच